Я при, пришла за 500 тысячами, меня обработали на 10 миллионов. В офисе, в офисе ну, девочка там или женщина, она говорит, э, вот эти вот э, 40 тысяч заплатишь, все, больше ничего не надо. Вообще вот э, ну, железно э, кредит твой. Потом вот эти 15 тысяч еще вылезли. Ну ладно, я еще этот, как, э, ну смог там. Теперь какие-то теп... какие чеки есть подтверждающие. Ну, что ну все, 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 все в телефоне есть там это поступление и, и перевод. Ага. По телефону с ними разговаривал, жена задавала вопрос, нам надо будет получать деньги идти непосредственно в банк. Как нам сказали, нет, у вас частный инвестор. Когда мы приехали сюда, мне сунули вот эти бумаги. Это что вы идите в банк, и вот, вот вам, пожалуйста, все расписано, идите сами в банк. Вам позвонили и сказали, что вы можете получить здесь кредит? Да, одобрен кредит вам, приезжайте, приезжайте. паспорт имеется двумя. Ну, специально же сюда. Из какой организации вам позвонили, куда вы приехали? Ну, МФЦ, вот она как называется, организация. Они мне адрес скинули по телефону, да. наехали. С собой иметь... Паспорт и снился. Я говорю, мне точно приезжай. Точно. Все готово. Я приехал. Где да, Алена? Где надо. деньги? Давайте выкладывайте сюда. Контора с громким, почти официальным названием «Областной финансовый центр» разместилась в самом центре Екатеринбурга, в офисном здании «Аврора» на улице Малышу. Несмотря на скромный уставный капитал, всего в 10 тысяч рублей и списочный состав сотрудников численностью в одного человека – Ежедневно здесь оборачиваются сотни тысяч, а может быть и миллионы рублей. Принцип работы этой конторы стар, как вся новая история России. Людям обещают получение кредитов, а на деле оказывают так называемые информационные услуги. Так некоторое время назад действовали так называемые агентства по аренде жилья или бюро по трудоустройству. Но суммы, которые оставляют здесь несостоявшиеся заемщики, несовместимы с заработком прочих инфо-цыган. Год назад Екатеринбурженко Марина Вяткина, женщина молодая, экзальтированная, развивая свой маленький бизнес, испытала нужду в инвестиционных средствах. Я пришла, конечно, не в этот офис, в другой офис, да, Для чего? за 500 тысячами кредит. взять кредит. Да. Ну, я заполнила сначала, да, где-то там на авито нашла сайт, мне там одобрено, 5-10, мне назначают встречу. Мне мама говорит, ты перезвони, однозначно или либо предварительно. Я, значит, звоню, девочка мне говорит, подъезжайте, да, я говорю, какой банк, вам специалист скажет. Я, значит, приезжаю, нет, этот офис был выше, да, на меня чайки налетели, давай обрабатывай. Я пришла за 500 тысяч, меня обработали на 10 миллионов. В смысле, предложили взять кредит? Например? Ну, а вам, говорит, хватит на раскрутку бизнеса, да, там, ну, у меня, я потерпела. Цель там, была да? бизнес, вот это. Ну, у меня бизнес, да, свой. Вот, и как бы, получается так, что меня просто раскручивают. Я думаю, ну, а что, ну, где там 500, там есть 600, угу. в общем. В итоге-то что, вы получили деньги? Нет. Нет. Только отдали? Я отдала. Я 490 к Милицкой, 400 э, перевели мой брат, Царство Небесное похоронило недавно, да? Угу. 400 он с личной карты отправлял, 90 я отдала НАЛА, и еще я пришла... Где мне в карман? Да, 79 тысяч. Да. Анастасия Хмельницкая – владелица ООО ОФЦ, чья подпись стоит на всех подписываемых здесь договорах и на карту которой все клиенты этой конторы переводят деньги за так называемые услуги. Ее встретить в офисе нам не удалось. А вот у Дмитрия, так называемого кредитного специалиста, во время визита съемочной группы Шеремета и видеоблогера Евгения Воробьева случился незапланированный бенефис. Сначала он представлялся посторонним человеком, случайно оказавшимся здесь. Затем стажером. Да, вот все в принципе стажером. Ну да. Мне просто интересно. Позже Дмитрий Станиславович как будто вырос в своих же глазах. Ты пьешь чай из кружки босс. Да. Жизненная Давайте позиция. Конечно, пообщаюсь. Жизненная позиция. Жизненная позиция. Да, босс. босс. Везде. С Мариной Дмитрий знаком еще по другой аналогичной конторе, куда Вяткина обращалась до ОФЦ. 
Дима сидел не здесь, он сидел да. в Грин. В другой компании. Да, да. Другая да компания она и та же ваша наш монтаж. Но да, да, да. Это все одно и то же. Может быть одно и то же, но компания. Марина, да. ну, вы у нас. За скромное вознаграждение в 79 тысяч рублей, замаскированное под некую страховку, Дмитрий тогда гарантировал Марине получение кредита. Он говорит, 79 тысяч. Я закладываю телефон в ломбард. Я собираю, мы у пенсионеров занимаем деньги. Я им беру уже в четверг. Я не помню, какая сумма была. 40, и потом еще 29 я отправила. И он мне говорит, приезжайте в понедельник, все, вам 2-2,5 будет. Я приезжаю с бывшим мужем. Садимся, это было э, Розов Люксембург 22, он еще там сидел, я не знаю, где он сейчас, но мне кажется, он не сидел. Какая была компания? Адрес, Офф, адрес. Нет, там было МФЦ. МФЦ. Здесь ОФЦ, а там было МФЦ, второй этаж, я помню, весь четвертый офис. Но же вообще другая компания, они да, же там... Да, да, это как бы, как Короче, не суть, да? Нет. Я приезжаю, мы садимся, Совершенно. значит, бывшим мужем, он говорит, а вам служба безопасности звонила? Я говорю, какая служба безопасности? Ой, странно. И ведет меня на третий этаж, он садится, где люди там сидят, он меня заводит в этот кабинет и говорит, так, Марина Геннадьевна, связи там с какими-то затянувшимися сроками, по службе безопасности везде заблокировали. В тот раз Марине деньги удалось вернуть с помощью крепких друзей. Когда вот Дмитрию уже... Вот так вот придушили, он 79 согласился отдать, потому что он признал, что он взял. Я тебя за горло не брали. Вообще, ты тебя не представляешь. Я не позволю этого сделать. Да ну, в общем, почти Марина все придумала. Потому и что вопрос не решен был по-другому, и у Марины есть со мной. Ну ладно. Нет, он отдал эти 79 тысяч. Он отдал эти 79 тысяч. Я написала, мало того, что я к нему не имею никаких претензий. Да. Решив, что областной финансовый центр наверняка более солидная компания, чем муниципальный, Марина угораздила второй раз вступить в тот же кизяк. И за обещанный пятимиллионный кредит она заплатила здесь в ОФЦ 490 тысяч рублей. Родной брат Марины Антон отговаривал сестру, но то и удалось не только убедить его, что эта организация солидная, но и помочь ей с оплатой их услуг. Он вообще мне говорит, Марина, куда ты лезешь, куда ты лезешь? Я говорю, ну, ну Антон, ну там, блин, пообещали. Он мне дает, он занимает у друзей, у которых на свадьбу были деньги, он занимает 400 тысяч, они ему дают, он переводит. И потом получается так, что у меня денег-то, а мне же пообещали. Я думаю, ну я вот буквально через пару недель ему верну эти деньги, да? А получается, что вообще никак. Вообще никак. И все, он говорит, Мария, ты куда залезла? У него паника. Все, он там вообще, ну вот, чуваля, и то. 19 февраля этого года у 40-летнего Антона, молодого отца, юного киста и Марининого брата, случился обширный инфаркт. Спасти его врачам не удалось. Дима, я похоронила брата из-за того, что я... Он переживал, ты понимаешь? Это 19 февраля он перевел деньги в вашу компанию. Вы понимаете, мы а ты что думаешь, он за родную сестру переживал, потому что я в блуду вашу залезла? Доказательства? Тебе свидетельство показать о смерти? Доказать еще надо. Тебе доказать надо еще? 490 тысяч, 400 он в вашу компанию влил. Что это из-за нас? Чтобы вернуть деньги, взятые братом в долг для нее, Марина с Антоном продали принадлежавшую им квартиру. Сейчас молодая мать Марина Вяткина собственного жилья не имеет. Зато обманувший ее с кредитом Дмитрий свой жилищный вопрос решил. Пусть плохонько, бедненько, но бесплатно. А Димочки то недавно вручили еще от государства квартиру я видела. Да ты что? За что? Да. Мошенников за квартиру за что? Да. За что? Да. Как ты узнала, слушай, вот тут же билеты показывали? Ой, да. Дмитрий Максимовских осенью прошлого года получил квартиру в Сесерте по программе обеспечения жильем с сирот. Пусть не 18 лет, как положено по закону, а почти с 10-летним опозданием, но государство перед ним свой долг выполнило. Сам же Дмитрий свои долги возвращать не спешит. Как и в первом случае, здесь в ОФЦ Марине Вяткиной после получения у нее 490 тысяч рублей указали на порог якобы найдя в ее кредитной истории несуществующие 
а точнее чьи-то чужие задолженности и просрочки. Я говорю, ну вы мне верните деньги. Он говорит, мы вернем, но за вычет там расходов нашей компании. Я пишу, значит, заявление на расторжение договора, мне приходит, значит, на почту 534 тысячи расходов, где написано, что служба безопасности столько это а, консультация с сотрудниками в количестве 5 штук. Я только знала Никиту. Никита где? Никита Нету. был, он ушел. Он ушел, конечно. Ну, второй вот Дима. Дима. Да. Заплатив почти полмиллиона, не получив ничего взамен, Марина Вяткина пыталась апеллировать к правоохранителям, но наткнулась, по ее словам, на глухую стену безразличия. Я пять раз писала заявление, мне отказ. Ты писала заявление в полицию? Конечно. Пять раз? Я писала на САК и Винсате, и вот ну, кстати, есть такое, да. два раза. Ленина 17. Вот я потом пошла на э, прокуратуру Ленинского. На Малышева прикрепила. Там написала. Я Путину писала. Я везде писала. Путин что сказал? Путин выдал Путин от... квартиру. Да что за Путин? Да, что да за он квартиру он выдал ему. Смотрите развязку этой истории в одном из ближайших наших выпусков.